இன்னொரு விஷயம் கூட எனக்கு தோணுது இவ்வளவு நாளா நம்ம பல சீரியலை எதிர்த்து எதிர்த்து சீரியல்னா நான் சொன்னது இந்த ஓட்ஸ் வேண்டாம் இந்த கான்ஃபிளிக்ஸ் வேண்டாம் அப்படி எல்லாம் ஊர் ஊரா போய் பேசியாச்சு இனிமேல் இன்னொரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு இந்த டிவி சீரியலை எதிர்த்து ஊர் ஊரா போய் பேசிட்டு வரணும் அப்படின்னு தோணுது சாயந்தரம் ஆறு மணியில இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் ஒரு ஆய்வுக்காக நான் ஒரு நாள் மாற்றி மாற்றி சில தொலைக்காட்சிகளை போட்டு பார்த்தேன் அத்தனையும் அட்டூழியமிக்க சீரியல்கள் தயவு செய்து உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் நலமாக வாழ வேண்டும் சர்க்கரை வியாதி வரக்கூடாது இல்ல சர்க்கரை கூடக்கூடாது மூட்டு வலி குறையணும் ரத்த கொதிப்பு குறையணும் முதல்ல இந்த டிவி சீரியல் பார்க்கறத நிறுத்திருங்க ஏன்னா அங்க எந்த ஒரு குடும்பமும் நல்ல குடும்பமாக காட்டப்படுவதே இல்ல எந்த ஒரு அண்ணனை பார்த்தா பிரச்சனை தாய பார்த்தா பிரச்சனை மாமியார் பேச்சு சொல்லவே வேண்டாம் இப்படி மாத்தி மாத்தி எவனுக்கும் ஒருத்தனுக்கு ஒரு வைஃப் பத்தாது எந்த பெண்ணுக்கும் வந்து சரியான ஒரு குடும்ப உறவு கிடையாது காதல் முழுமையாக மாற்றி காட்டப்படுகிறது இப்படி ஒரு சூழல்ல தினம் தினம் நம் வீட்டு பெண்கள் நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல அது என்னுடைய வியூவர்ஷிப்ப போய் எடுத்து பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி மக்கள் தினம் தினம் இந்த சீரியலை பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா அப்புறம் என்னத்த பேசி என்னத்துக்கு உள்ள நலம் மிக மிக மோசமாக கேடடையும் அதை தவிர இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தாண்டி அவ்வளவு பேரும் பாக்கெட்லயே இந்த மாதிரி ஒரு கொள்ளிக்கட்டையை வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இதுலயே தான் பல பேர் பேசிட்டு இருக்கான் எந்த வீட்டுக்கு ஒரு நாள் வீட்டுக்கு போறேன் ஒரு மூணு பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க மூணு பேரும் மூணு மூலையில உட்கார்ந்துட்டு அவன் அவன் அப்படியே என்னமோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் ஆண்ட்ராய்டோ ஆப்பிள் மட்டும் தான் அவனுக்கு பொண்டாட்டி அவ்வளவு பேரும் கையில பிடிச்சிட்டு இருக்கான் நான் ஒரு நாள் போய் இப்ப அவங்க வீட்டுல ஒரு பையன் உண்டப்பா பேர் என்ன சுந்தர் எங்க அப்படின்னு கேட்டா ஆஹ் அப்படி இப்படி ஒருத்தர் வந்து சுந்தர் சுந்தர் நாங்க அப்புறம் திரும்ப அப்படி பாத்துட்டே இருக்கான் எங்க ஆச்சு சுந்தர காணா அப்புறம் அவர் அந்த வீட்டுல அந்த அம்மா சொல்லுது சுந்தர் ஆன்லைன்ல தான் இருக்கான் அப்படின்னு சுந்தர் ஆன்லைன்ல இருக்கானா பெண் லைன்ல இருக்கானு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் தெரியும் அந்த அளவுக்கு இணையத்துக்கு பின்னாடியே ஒட்டுமொத்த கூட்டமும் போய் கொண்டிருக்கிறது நண்பர்களே இந்த மெல்லினியத்தினுடைய மிக மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு இந்த செல்போன் சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் அந்த செல்போன் எதுக்கு பயன்படும் பயன்பட வேண்டிய இடம் ஒரு தகவல்களை பரிமாற புளியோதனைக்கு புளி எவ்வளவு கரைக்கணும் நேத்து மூஞ்ச திருப்பினானே இன்னும் அப்படியா இருக்கணும்னு பேசுறதுக்குலாம் இந்த செல்போன் கிடையாது அத்தனை பேரும் அப்படித்தான் நம்ம வந்து மிக மிக தவறாக இதை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் பல நாடுகளுக்கு போறேன் எல்லார் வீட்டுல எல்லா நாடுகளையும் செல்போன் இருக்கிறது ஒரு இடத்துலயாவது ஒரு ட்ரெயின்ல போறோம் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல போறோம் அந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல அத்தனை பேரும் செல்போன் வச்சிருக்காங்க அவ்வளவு பேரும் பாக்கெட்ல போட்டிருக்கான் சில பேர் அதுல ஒரு சிலர் வந்து காதில் பாடல் கேட்கிறார்கள் பெரும்பாலானவர்கள் புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் குறிப்பாக சிங்கப்பூர் ஜப்பான் மாதிரியான நாடுகள்ல ஊர்ல ஒரு நாள் இந்த ஈரோடுல இருந்து நாமக்கலுக்கு இங்க இருந்து சத்திக்கு போகும்போது கேளுங்க ஒட்டுமொத்த கூட்டமும் போனை வச்சு ஏ என்னாச்சு அவன் வந்துட்டானா ஒன் சி குடுத்துட்டியா டூ சி முடிச்சிருச்சா நடக்குமா பேசிட்டே போறாங்க அவ்வளவு பேரும் அத்தனை பேரும் தொலைபேசியை வந்து மிக மிக தவறுதலாக இது எல்லாம் இன்னைக்கு நோய்க்கான காரணம் ஏன்னா வந்து இப்பதான் உலக சுகாதார காற்று மாசுபடுதல் வருது சக்கர நோய்க்கு இன்னும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு செல்போன் உபயோகிப்பு வந்தாலும் வரும் நமக்கு தெரியாது நமக்கு புகை பிடிக்கிறதுனால வந்து புற்றுநோய் வரும் என்று தெரிவதற்கு எண்பது வருஷம் ஆச்சு நண்பர்களே நம்புவீங்களா இலங்கை இங்கிலாந்துல ஒரு பெரிய கூட்டம் நடக்குது இங்கிலாந்தில் மிகப்பெரிய அளவில் புற்றுநோய்கள் நுரையீரல் புற்றுநோய் வருது காரணம் கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லி இந்த ராயல் காலேஜ் உடைய பிசிஷியன்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு கான்பரன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கான்பரன்ஸ் நடக்குது ஒரு நோய்க்கு தீர்வு கண்டுபிடிக்கணும் கடைசியில் ஒரு பத்து தீர்வை உலகத்தின் மிக முக்கியமான மருத்துவர்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து மகாராணி கிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்ப அந்த மகாராணி தான் உலகத்தையே ஆண்டிட்டு வருது அப்ப பத்து தீர்வுகளும் போர்டில் எழுதுறாங்க முதல் காரணம் நீங்க வந்து நிமோனியாவே சரியா செய்யாதனால நுரையீரல் புற்றுநோய் வருது ரெண்டாவது காரணம் காச நோய் முழுமையாக சரியாதனால புற்றுநோய் வருது இப்படி எல்லாம் பத்து காரணம் போடுறாங்க ஒரு காரணம் கூட புகை கிடையாது எல்லா காரணமும் வேற வேற காரணம் அப்புறம் அந்த கான்பரன்ஸ் முடிஞ்சோடனே எல்லாரும் போட்டோ எடுக்கிறாங்க அந்த போட்டோ கூகுள்ல இருக்கு அந்த போட்டோல அந்த அறிக்கையை அந்த அம்மாவுக்கு சமர்ப்பிக்காங்க அத்தனை டாக்டர் கையிலையும் பைப்புல சிகரெட் இருக்கு ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அன்றைக்கு என்ன நினைச்சாங்கன்னா புகைப்பிடித்தல்ங்கிறது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் அவர்கள் அதை யோசிக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் முப்பது வருஷம் கழிச்சு முதல்ல புகையில ஃபேக்டரியில வேலை பார்க்கற ஒரு பெண்களுக்கெல்லாம் இந்த நோய் வருதுன்னு ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் எழுதுனான் அவனை முட்டா பயன்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவன் பிரான்ஸுக்கு போறான் அங்க
அதுக்குள்ள ஐயோ இவங்க சொல்றதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு ஹாலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் வச்சு பிரிட்டிஷ் டொபாக்கா கம்பெனி சினிமால வந்து இடைவெளியில போடுறாங்க நிறைய சமூக விரோத கும்பல்கள் தொடர்ச்சியாக புகையிலையினால் நுரையீரல் புற்றுநோய் வருது என்று தவறாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாங்க நம்பாதீங்க இங்க பாரு அவர் குடிக்கிறாரு இங்க பாரு இவர் குடிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி இடைவேளை காட்சியில புகை பிடிக்க சொல்லி பிரிட்டிஷ் டொபாக்கோ கம்பெனி போட்டுச்சு அதெல்லாம் மீறி இன்றைக்கு இந்த புகையில கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கார்சினோஜன் புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடிய பொருள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க எதற்கு இதை சொல்கிறேன் என்றா நம்ம கிட்ட எல்லாம் புழங்கிட்டு இருக்கு இது நமக்கு தெரியாது இதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல இதனால எதுவும் பிரச்சனை இல்ல இந்த செல்போன் கோபுரங்கள்ல பிரச்சனை இல்ல அப்படின்னா மாறி மாறி சொல்லிட்டு வந்தா கூட இன்னொரு நூறு வருஷம் கழிச்சு சொல்லலாம் சக்கர வியாதி கூடினதுக்கும் ரத்த கொதிப்பு கூடினதுக்கும் புற்றுநோய் வருவதற்கும் இது காரணமாக இருக்கக்கூடும் என்று சொல்லுவாங்க இந்த செல்போனுடைய மேல ஒரு உரை ஒட்டுறாங்க அந்த அந்த கிளாஸ் உடைஞ்சிட கூடாது டேம்பரிங் கார்டன் சொல்லி போடுறாங்க அதை எடுத்து படிச்சு பார்த்தா அவ்வளவு ஒரு தீவிர ரசாயனம் இவன் சாப்பிடும் போது போன் பேசும்போது இவன் வாயில இருக்க புளி குழம்பு அதுல ஒட்டுது அப்புறம் அவன் அதை எடுத்து வேற லேஸ் அந்த இலையை நக்கிற மாதிரி அதிகம் நக்கிறான் அப்ப அதுல புளி குழம்புல இருக்க டாட்டாரிக் ஆசிடும் இதுக்கு மேல இருக்கிற அந்த கெமிக்கலும் சேர்ந்து என்ன ரியாக்ஷன் வரும் யாருக்கும் தெரியாது பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே பிள்ளைக்கு பருப்பு சாதம் ஊட்டுறாங்க அந்த பருப்பு சாதம் இதுல படுது கொஞ்சம் எதுக்கு வீணாக கூடாதுன்னு அதை வேற நக்கி கொடுக்குறாங்க நண்பர்களை யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு இன்றைக்கு நலத்திற்கு சவால்கள் எல்லா பக்கமும் உள்ளத்திலும் சமூகத்திலும் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவை குறித்து அவர்கள் எழுதியிருக்கிறதுல என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்பொழுதும் இந்த ஆண்டும் உலகத்தின் மிக அதிகமான சர்க்கரை நோயாளிகளை இந்தியா வைத்திருக்கிறது இது முதல் அறிக்கை சும்மா ஏனந்தானு சொல்ற விஷயம் கிடையாது அத்தனையும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் தரவுகளோடு சொல்லப்பட்ட விஷயம் அது மட்டும் நமக்கான செய்தி இல்லை இன்னொரு முக்கியமான செய்தி என்னன்னா இந்தியாவின் முப்பத்தோரு மாநிலங்கள்ல தமிழகம் சர்க்கரை நோயாளியினுடைய முதலிடமா இருக்கு எவ்வளவு வேதனையா இருக்குன்னு பாருங்க நம்ம எத்தனையோ நமக்கு இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் சர்க்கரை நோய்க்கு நாம் வெள்ளை சர்க்கரையை குறைக்க வேண்டும் அதிக மாவு பண்ணங்கள் எடுக்கக்கூடாது உடல் பயிற்சி கூட்ட வேண்டும் மன அழுத்தம் குறைக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் பத்தாண்டுகளாக தொடர்ந்து பேசப்பட்ட விஷயம் இருந்தும் ஏன் இந்த நோய் கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது அவர்கள் புதிதாக இந்த ஆண்டு ஒரு காரணத்தை சேர்த்திருக்கிறாங்க உலக சுகாதார நிறுவனம் புதிதாக ஒரு காரணத்தை சர்க்கரை நோய்க்கு சேர்த்திருக்கிறது பிற காரணங்கள்லாம் தவிர யோசித்து பார்க்கவே முடியல என்ன தெரியுமா காற்று மாசுபடுதல் சர்க்கரை நோயை அதிகரிக்கிறது உலகத்தின் இனி எந்தெந்த நாடுகளில் காற்று மாசுபடுதல் அதிகரிக்கிறதோ அந்த இடத்தில் சர்க்கரை நோய் வரும் எவ்வளவு வேதனையா இருக்குன்னு பாருங்க உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து பி சி ஓரோ டூனு அறிவியல் தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் பார்ட்டிகல் சைஸ் வந்து இந்த பார்ட்டிகல் கார்பன் டை ஆக்சைடு சஸ்பெண்டல் பார்ட்டிகல் சைஸ் எழுதுவாங்க உலக சுகாதார நிறுவனம் பரிந்துரைக்கிறது வந்து நாற்பதுல இருந்து அறுபது இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க சென்னையில சராசரியா இந்த பக்கம் மீனம்பாக்கம் கும்மிடி பூண்டு அம்பத்தூர் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தா சராசரியாக அந்த சஸ்பெண்டட் பார்ட்டிகள் அளவு இருநூத்தி அறுபது இருக்கிறது நண்பர்களே எனக்கு தெரியாது ஈரோடு நிச்சயமாக இருநூறை ஒட்டி இருக்கும் இங்கேயும் டெல்லி நானூறுக்கு மேல் போய்விட்டதனால தான் அங்கே ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது வாழ தகுதியற்ற இடமாக நம் தேசத்தின் தலைநகரம் போவது எவ்வளவு அவமானமான விஷயம் நாம நினைச்சுட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி மாசுபடுதல் வந்து நம்மளுடைய நுரையீரல்ல ஒரு வித ஒவ்வாமையை கொடுக்கும் இல்லை என்றால் ஒரு வித அல ஆஸ்துமா மாதிரி இறைப்பெருமல் மாதிரி நோய்களை கொடுக்கும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தோம் அவை சர்க்கரை வியாதியையும் கொடுக்கும் நடுக்குவாதம் என்று சொல்கிற பார்க்கின்சோனிசம் என்கிற வியாதியை காற்று மாசுபடுதல் உருவாக்கும் என்று சொல்லி விட்டார்கள் நாங்க படிக்கும் போது கிடையாது மகாதேவன் சார் படிக்கும் போதோ நான் படிக்கும் போதோ இங்க இருக்கிற ஏராளமான மருத்துவர்கள் படிக்கும் போதோ இதை நாங்கள் பேசியதில்லை மார்பக புற்றுநோய்கள் வந்து நாங்கள் படித்துக் கொண்டிருந்த காலத்துல நன்ஸ் அண்ட் நான் லாக்டேட்டிங் மதர்ஸுக்கு மட்டும்தான் வரும்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த வருஷம் பிப்ரவரி நாலு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிப்ரவரி நாலுல மிக தெளிவாக சொல்லிவிட்டார்கள் முப்பது வயதிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்குள்ளாக இருக்கிற பாலூட்டிய பாலூட்டி கொண்டிருக்கிற மகளிருக்கு தான் அதிகம் வருகிறது என்று என்ன மாற்றம் எம எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு இந்த சமூகத்தில் நலச்சிக்கல்கள் உருவாகி கொண்டே இருக்கின்றன எவ்வளவோ விழிப்புணர்வு ஒரு பக்கம் வந்தாலும் அதை தாண்டி இந்த பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது இவை எல்லாத்தையும் ஏன் இப்படி கூடுது சக்கர வியாதி தலைவிரிச்சாடுது புற்றுநோய்கள் இளவயதினருக்கு அதிகமாக வருகிறது இந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம்
வயோதிக நோய்களாக பார்த்தன அவை எல்லாம் இன்னைக்கு வாலிப நோய்களாக வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் ஸ்பேன் அப்படிமாங்க அந்த ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் ஸ்பேன் சொல்லக்கூடிய இருபத்தஞ்சுல இருந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசுல தான் இந்த அத்தனை நோய் கூட்டமும் இன்றைக்கு அதிகரித்திருக்கிறது அப்ப நம்ம எவ்வளவு எச்சரிக்கையா இருக்கணும் எந்த இடத்தில் எச்சரிக்கையா இருக்கணும்னா வெறுமன நமக்கான ஒரு மருந்துகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த நோய் பிடியில் இருந்து நாமும் தப்ப முடியாது நம்ம அடுத்த தலைமுறையும் தப்ப வைக்க முடியாது மூன்று விஷயங்களை நான் கொஞ்சம் உன்னிப்பாக பார்க்கிறேன் நம் உடல் நலமாக இருக்கணும் அதற்கு உணவு மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த உடல் நலத்திற்கு உணவு ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படையான விஷயம் மற்ற கால ஒழுக்கங்கள் வாழ்க்கை ஒழுக்கங்களை பற்றி எல்லாம் அவர் மிக நீண்ட தெளிவான ஒரு சிறந்த புரிதலோடு சொல்லிட்டாங்க உணவு விஷயத்தில் நாம் மிக மிக அக்கறையாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் ரெண்டாவது உள்ளம் மிக சிறப்பா இருக்கணும் இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனையாக நான் பார்க்கிறது மன அழுத்தமும் அக மகிழ்ச்சியின்மையும் பெருகிக்கொண்டே வருது எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னா ஒரு எட்டாம் கிளாஸ் பையன் பத்தாம் கிளாஸ் பையன் எந்த நேரமும் வந்து ஒரு பேதி பிடிச்ச மாதிரி இப்படியே தலைய தலைய திருப்பிட்டு அவன் நீட்டுக்கோ ஜெயிக்கோ நேந்து விட்ட மாதிரி உட்கார்ந்துருக்கான் படிப்பு படிப்பு படிப்புன்னு அவனை போய் நீ படிச்ச நீட்டு படிக்கலன்னா போச்சு ஜெய் போலன்னா போச்சு அப்படின்னு அவனை வந்து படிக்க வைக்கிறாங்க அந்த குழந்தைக்கு குழந்தைக்கான இயல்பான ஒரு ஊக்கமோ குழந்தைக்கான இய இயல்பான மனமோ இல்ல அந்த அழுத்தத்தோடு இருக்கிற மனத்திற்கு கண்டிப்பாக நோய் எதிர்பார்ப்பாற்றல் குறையும் இந்த மாதிரியான வாழ்வியல் நோய்களுக்கான தளம் அமைக்கப்பட்டுரும் எப்ப மன அழுத்தம் பிரச்சனையா இருந்தோ அப்படி